എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളായുള്ള തിയററ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണിത് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയുള്ള ബേസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് അൽഗോരിതം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് അപ്പം ഇതിൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് അൽഗോരിതത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി നൊട്ടേഷൻസുമാണ് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് അൽഗോരിതം പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഈ അസിംറ്റോട്ടിക് നോട്ടേ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ലൂപ്സ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ദെൻ ഐ ഏത് വരെ പോകുന്ന വൺ മുതൽ വൺ മുതൽ ഏത് വരെ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഏത് വരെ പോകും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരെ പോകും അതായത് എൻ ടൈംസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നു ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്തായി ടു ആയി അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്നും കൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്ര വരെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതാണ് ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലൂപ്പ് പഠിച്ചു അല്ലേ ലൂപ്പ് പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പ്സ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് അല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളതിന് ഇന്നർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് കണ്ടോ ഇന്നർ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെ അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ എത്ര വരെ പോകുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ എൻ വരെ പോകുന്നു ജെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ജെയും അതെ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെ തന്നെയാണ് പോകുന്ന ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ അതുവരെയാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവണത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നർ ലൂപ്പിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ എത്രയായി വൺ ആയി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ആണല്ലോ ദെൻ വീണ്ടും മുകളിലേക്കാണ് വരും ഔ ഇന്നർ ഈ ഒരു ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ വരും ജയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ എത്രയായി രണ്ടായി അല്ലേ വീണ്ടും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടായി ദെൻ ജയുടെ വാല്യൂ മൂന്നായി വീണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊരു എൻ ടൈംസ് ആവില്ലേ ആ എന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക ഈ മുകളിലത്തേക്ക് വരിക മനസ്സിലായി ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് വരിക അതായത് ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ അത് എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് മുകളിലുള്ള ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്ന് മുതൽ എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നായിരുന്നു ഇനി എന്തായി ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് എത്രയും മാറി ടു ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ ഇപ്പം ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആയി ദെൻ എഗെയിൻ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു ജയുടെ വാല്യൂ എന്തായി വൺ ആയി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു മനസ്സിലായോ ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആവുമ്പോഴും ജെ എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ആവുമ്പോഴും എൻ ടൈംസ് എക്സ
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇത് കറക്റ്റ് എൻ ടൈംസ് തന്നെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ വീണ്ടും ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് അല്ലേ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഫോർ ലൂപ്പാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ഒരു നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് അല്ലേ അതിന് എത്രയായിരുന്നു വന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് ഒരു ത്രീ യൂണിറ്റ് വന്നു പിന്നത്തേന് ഒരു എൻ ടൈംസ് വന്നു പിന്നത്തേനാണെങ്കിലോ എൻ യൂണിറ്റ് വന്നു പിന്നത്തേനാണെങ്കിലോ എൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റും വന്നു സോ അതെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ഇതിൽ ഏതെടുത്താൽ മതി ആ ലീസ്റ്റ് ഉള്ള വാല്യൂസ് കളയുക കാരണം എൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ എൻ സ്ക്വയർ ടൈം അല്ലേ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ എൻ അതിൽ ചെറുതാണ് ത്രീ അതിൽ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ചെറുത് കളയുക ആ വലുത് എത്ര വെച്ചാൽ അത്രയും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് അതായത് ബിഗ് ഓ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇട്ടതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എൻ സ്ക്വയർ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ തന്നെ വരിക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ആ ഒരു വലുത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് അതായത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇൻ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ഓ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എൻ ജി ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും അതായത് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എൻ ആണെന്ന് കരുതി ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വല് വലിയൊരു വാല്യൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര വൺ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ അതല്ലേ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ സി നമ്മളെടുത്ത വാല്യൂ ടു ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഖ്യ എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് എടുത്തു ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ഇൻഈക്വാലിറ്റി ആയി ഈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ആവും ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ എന്തായി വൺ എൻ സ്ക്വയർ ആയി ഇനി ഇതിനിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ കാരണം ഇവിടെ സിമ്പിൾ മാറും ഈ പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആവുകയും ചെയ്തു അല്ലേ ദെൻ അതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചെഴുതാം എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് വരും സോ എന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് എൻ എന്ത് വരും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോറോ ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ ത്രീ കൊടുത്താൽ എന്താ വരിക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വരുന്നു സിക്സ് വരുന്നു ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോഴോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് വരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് നാലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സംഭവം ശരിയായല്ലോ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ ആ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ നോട്ടല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ത്രീ ആവാം ത്രീ ത്രീ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വന്നു ഇവിടെ എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ വരുന്നത് സിമ്പിൾ അങ്ങനെയല്ലേ വരും ഈ രണ്ട് സൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഈ ത്രീൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ് എൻ നോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താ വന്നത് എൻ നോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സി രണ്ടും എൻ നോട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വന്നത് മൂന്നുമാണ് വന
കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം തന്നെയാണ് എടുക്കുക അതായത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എൽസിന് ഒരു തവണയുണ്ട് അതായത് ഈ എൽസ് പാർട്ടിന് ഒരു തവണ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്തിനുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ടൈംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൽസും ഫോറും അപ്പോൾ അതിൽ വലുത് ഏതാ വരുന്ന എൻ അല്ലേ സോ ഒ ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരിക ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ത് വരുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോഗരിതമിക് കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് 